chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với video đầu tiên của mình mình tên là thảo hiện đang sinh sống và làm việc tại pháp hôm nay nhân một ngày siêu đẹp trời mình muốn dẫn mọi người đi tham quan một địa điểm mà khi đến paris các bạn không thể bỏ lỡ đó chính là bảo tàng louvre như sau lưng mình đây và bảo tàng louvre được xem như là bảo tàng được tham quan nhiều nhất trên thế giới với kỷ lục là 10 triệu lượt khách tham quan vào năm 2018 Vậy điều gì đã làm nên nét thu hút của bảo tàng này? Hôm nay mời mọi người hãy cùng theo chân mình để khám phá bảo tàng nha! Nằm ngay tại trung tâm thủ đô Paris, bên dòng sông Seine thơ mộng, Louvre với diện tích không hề nhỏ lên đến 243.000m2, trong đó các phòng trưng bày chiếm tới 73.000 m2, tức tương đương với 10 sân vận động, 15 km hành lang, nghe thôi cũng đã thấy mỏi chân rồi đúng không nè. Như mọi người đang thấy ở phía sau lưng mình đây đó chính là hàng người dài nối đuôi nhau uh, xếp hàng uh, để có thể được vào bên trong bảo tàng Thì nếu các bạn cũng có dự định như vậy và thắc mắc rằng liệu một ngày mình có thể tham quan hết được cả bảo tàng hay không Thì câu trả lời rằng điều đó là nhiệm vụ bất khả thi Tại vì như mình được biết để có thể tham quan hết cả bảo tàng này các bạn cần phải đến tận 100 tiếng đồng hồ Tức là nếu các bạn quy ra khả năng đi bộ của mình là 10 tiếng một ngày thì các bạn cần đến tận 10 ngày để có thể đi mọi góc khách của cả bảo tàng nên là mình khuyên các bạn rằng khi đến tham quan bảo tàng các bạn nên chọn ra những cái khu vực mà các bạn yêu thích như về tranh vẽ, hội họa hoặc là kiến trúc, điêu khắc chẳng hạn để có một cái chuyến tham quan thật là trọn vẹn nha Và tất nhiên để có một công trình vĩ đại như ngày hôm nay thì đâu thể mất ngày 1, ngày 2 đúng không? Bây giờ tụi mình sẽ quay trở về thời kỳ xa xưa tức là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 12, nơi này đầu tiên thực chất là một pháo đài kiên cố được xây dựng nhằm bảo vệ Paris khỏi sự tấn công của người Viking. Pháo đài bây giờ đã không còn nữa, nhưng từ kiến tự khác khi các bạn tiến sâu vào bên trong sẽ đến vị trí trước đó của công trình. Từ cuối thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, Louvre trở thành cung điện hoàng gia. Qua các đời vua, dần được mở rộng và khoác lên mình một chiếc áo mới. Mà sau này, khi nhắc đến kiến trúc Pháp, người ta sẽ nghĩ ngay đến tính đối xứng, mái đá, cùng với các cột trụ và cửa sổ to lớn. Nếu các bạn có tình cờ nhìn thấy những chữ cái, được khắc một cách cầu kỳ bên ngoài bảo tàng thì đây chính là tên chữ cái đầu tiên của các vị vua đã đóng góp vào việc xây dựng thay đổi diện mạo của Louvre. Trong suốt 500 năm đầu đầy biến động cùng với chiến tranh, Louvre đã có đôi lần bị bỏ quên, đặc biệt sau khi vua Louis thứ 14 quyết định rời Louvre và đến lâu đài Versailles vào cuối thế kỷ thứ 17, Học viện Hoàng gia đã quyết định sử dụng Louvre thành nơi đào tạo các nghệ sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, dần dần nơi này trở thành các cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của các thành viên. À, theo thời gian, Louvre chính thức trở thành bảo tàng vào năm 1793 với các hiện vật đầu tiên chủ yếu là của hoàng gia. Khi tham quan bảo tàng, mình chắc chắn rằng các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi 35.000 hiện vật được trưng bày, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ xíu thôi nha. Trên thực tế, có đến 480.000 hiện vật được lưu trữ tại đây liên quan đến các lĩnh vực về cổ đại Ai Cập, Hy Lạp, Phương Đông, hội họa cũng như điêu khắc. Thì 
bật mí với mọi người hiện tại mình đang đứng cái vị trí uh, chính giữa hai nhánh của cái bảo tàng thì uh, hồi trước ngay tại cái vị trí này uh, đã từng có một cái cung điện nối liền giữa hai nhánh của bảo tàng có tên là Tuileries nhưng mà sau đó vào giữa thế kỷ thứ 19 thì có một cái nhau trận hỏa hoạn xảy ra và đã phá hủy hoàn toàn cái cung điện này và hiện tại rất tiếc là nó đã không còn nữa Thì à, ngay trước mặt mọi người có một phần của bảo tàng đó chính là Khải Hoàng Môn Cao Thì à, cái công trình kiến trúc này có dáng dấp khá là giống với lại cái Khải Hoàng Môn ở đại lộ San Elysee Nhưng mà nó có kích thước uh, nhỏ hơn uh, khá là nhiều Thực chất uh, đây chính là cái cổng vào của cái cung điện Tuileries đã bị cháy bỏ mà lúc nãy mình có nhắc tới đó thì không may rằng cái hiện tại cái công trình này nó đang được trùng tu thì hy vọng sẽ có một ngày đẹp trời nào khác mình có thể sẽ quay cận cảnh cho mọi người thấy nha Vậy là tụi mình từ nãy đến giờ đã đi qua được 600 năm, tức là 3 phân tứ chặng đường hình thành của bảo tàng Vậy 200 năm còn lại đã có những thay đổi như thế nào? Các bạn thử đoán xem uhm, Không ngoài gì khác, đó chính là công trình kim tự tháp bằng kiến trong suốt được ra đời dưới thời Tổng thống François Mitterrand Với tham vọng đem đến một nét đẹp mới cho bảo tàng Ông đã kết hợp với nhà kiến trúc sư người Mỹ để thực hiện ý tưởng táo bạo này Công trình nặng 200 tấn này đã mất đến tận 3 năm để xây dựng và để thay thế toàn bộ sân vườn cũng như bãi đổ xe trước đó Và năm 1988 chính thức trở thành một cục mốc quan trọng của bảo tàng Louvre đã đi qua một hành trình rất 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 dài để có một diện mạo lộng lẫy và đầy mê hoặc như chúng ta được chiêm ngưỡng như ngày hôm nay. Thì đối với bảo tàng Louvre chắc chắn các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh khác đó chính là dòng khách du lịch đang đến xếp hàng để có thể đứng trên cái bụng nhỏ xíu xinh xắn kia và tạo dáng cùng với kim tự tháp thì kim tự tháp thực ra mới đầu khi mà xây dựng nó cũng không được ủng hộ lắm đâu tại vì người dân họ nghĩ rằng là cái kiến trúc này nó sẽ phá hỏng đi cái nét cổ kính của bảo tàng à, trên thực tế sau khi mà công trình kim tự tháp được hoàn thành thì càng thu hút thêm nhiều lượt khách tham quan hơn nữa và trở thành gần như biểu tượng của bảo tàng cho đến thời điểm hiện nay Nếu như đến với bảo tàng các bạn chỉ kịp và tham quan đi dạo ở bên ngoài thì mình có một cái hoạt động khác dành cho các bạn đó chính là đi mua sắm sao có một cái trung tâm thương mại chỉ ngay dưới bảo tàng này thôi ngoài ra còn có một cái bí mật khác dành cho mọi người ở đó mọi người hãy chứng minh nha Ta-da! Đây chính là một bí mật khác mà mình muốn gửi đến tất cả mọi người. Đây là một cái kim tự tháp ngược khác nằm tại vị trí của bảo tàng Louvre. Thì nếu như sau này có ai đó hỏi các bạn là ở bảo tàng này có bao nhiêu kim tự tháp tổng cộng thì các bạn có thể tự tin trả lời rằng là có 5 cái tổng cộng nhé. Và nếu như các bạn thắc mắc đây là vị, cái vị trí của cái kim tự tháp này ở đâu so với những cái kim tự tháp còn lại thì lúc nãy khi mà mình tham quan ở trên á, các bạn có nhớ là có một cái vòng xuyến rất là to nằm trước ngay cái bảo tàng Và cái đáy của cái kim tự tháp này chính là nằm ở vị trí trung tâm của cái vòng xuyến đó Và nếu như các bạn đi thẳng sâu vào bên trong bằng cái lối ở phía sau lưng mình đây Thì sẽ tiến đến cái kim tự tháp to nhất Thì do thời gian khá là hạn hẹp nên mình không thể dẫn các bạn đi sâu vào bên trong được Mình sẽ uh, 
tranh thủ một ngày đẹp trời nào khác để giúp mọi người có thể tham quan hết tất cả hiện vật ở bên trong còn hôm bên nay hiện tại bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ăn uh, tại một cái nhà hàng cũng khá là gần đây thôi để cùng nạp năng lượng nào chúng mình cùng đi nhé Mọi người ơi, hiện tại là mình đang đi bộ đến nhà hàng cà phê The La Régence là địa điểm hẹn hò tới đây của mình với một người bạn Thì nhà hàng này cách bảo tàng luôn tầm khoảng 5 phút đi bộ Và đây là một địa điểm khá là yêu thích của mình Tại vì ở ngay vị trí trung tâm quận 1 và cái dịch vụ cũng như giá cả ở đây cũng rất là phải chăng Thì tất nhiên cái món ăn các bạn sẽ không thể tìm theo kiểu là dạng tinh tế như kiểu nhà hàng năm sao này kia các thứ Nhưng mà mình nghĩ là chất lượng ở đây cũng như là cách phục vụ và trang trí của nhà hàng theo hơi hướng khá là sang trọng vô cổ điển Thì mình hy vọng là các bạn có thể tham khảo địa điểm sau đây để có thể chụp hình xuất ảo chỉ hẹn hò với mọi người Nhà hàng sẽ mở cửa từ 2, 7 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya, 7 ngày trên 7. Thì nếu như các bạn chỉ muốn đến nhà hàng để nhâm nhi một tích cà phê buổi sáng hay là một ly rượu vào đêm khuya thì nhà hàng luôn cho đón mọi người nhé. Nhà hàng này thường khá là đông nên nếu được mọi người nên đặt bàn trước nha. Mọi người ơi, mình đã gọi một món, đây là món đùi vịt kiểu Pháp. Tức là đây là cái một món rất là đặc trưng ở Pháp và cái nhà hàng này mình thấy cũng làm khá là ngon. Tức là cái vịt nó sẽ được đem đi ủ ở trong muối hạt to và sau đó sẽ được đem đi chiên ở không phải, nướng ở trong dầu. Trong dòng mà thời gian khá là lâu để mà vịt nó có thể được mềm ra Tức là bình thường á, mọi người sẽ kho hay cái gì đó để làm cho cái thịt vịt nó có thể mềm ra Thì ở đây là họ sẽ nướng ở trong dầu Đồ ăn ở đây mình thấy được cái là có, Mình cảm giác như là đây là đồ ăn của nhà hàng tự làm Tại vì như mình được biết á, bình thường á, nếu như mà các bạn đi ăn cái món mà đùi vịt giống như vậy nè Thì nó sẽ hơi hướng là bị công nghiệp, tức là họ sẽ dùng đồ đóng hộp là khi mà các bạn ăn thử là các bạn sẽ biết liền tức là cái phần da cái phần thịt đó, nó sẽ rời hoàn toàn và nó rất là mềm và nó không có dính nó không dính vào xương mà nó cái da nó sẽ không được giòn thì đó là cái cách mà bạn biết được là cái món đó nó được chế biến tại nhà hàng hay là đã được đóng hộp trước đó rồi thì người bạn hẹn hò tối nay với mình đã chọn cái món Marie de Cana thì cái món này nó lại là một cái phần khác đó là cái phần ức vịt, lường vịt mà chỉ áp chảo sơ qua và các bạn có thể chọn độ chín tức là chín tới hoặc là sống hoặc là làm rất là chính kỹ thì tụi mình tất nhiên là hơi kiểu hơi hướng vững của châu Á nên là mình không có ăn được thịt vịt sống lắm nên là bạn mình đã chọn cái món thịt vịt áp chảo với độ chín vừa tới thì ở đây một điểm mình cũng rất là thích ở cái nhà hàng này đó chính là khi mà cái cái phần mà rau củ hoặc là đồ ăn kèm á các bạn không thích lắm mà các bạn có thể yêu cầu nhà hàng thay đổi bằng việc là ăn kèm với khoai tây chiên hoặc là salad tùy các bạn sau khi mà tụi mình đã, đã ăn xong món chính thì hai đứa lại vẫn hòm thèm ăn thêm một món tráng miệng nữa có tên là creme brulee đây là cũng là một cái loại tráng miệng rất là đặc trưng của pháp nó sẽ có kết cấu như kiểu bánh flan kiểu của việt nam mình đó nhưng mà ở trên nó sẽ là họ sẽ rắc một cái miếng đường vào uh, khúc cuối và sau đó sẽ dùng đèn hò hò để cho nó cháy và nó tạo nên cái mùi nó hơi đó kiểu caramel thì uh, khi mà ăn á các bạn sẽ dùng muỗng và các bạn đập vỡ cái phần mà cái lớp caramel cháy ở trên thì mình sẽ ăn thử nhé với mình á thì so với cái kem quinoa này nè nó sẽ 
tay ở trong miệng vậy đó mà nó quyện theo cái hơi mùi trái cháy cũng rất là thơm thì như bạn mình á đi chung với mình á thì bảo là cái món này nó cũng không quá ngọt à, so với mặt bằng chung kiểu khẩu vị của pháp thì mình thấy đây cũng là chục chỗ nhà hàng khi mà các bạn chọn cái món tráng miệng khác như kiểu cheesecake thì mình thấy cũng khá là khá là ổn Mọi người ơi, tụi mình đã ăn tối xong và bây giờ sẽ đi dạo một lúc để có thể tiêu hao bất mỡ Thì thật ra cái món đùi vịt giữa Pháp này á, ban đầu là họ chế biến à, nhằm có thể bảo quản được đùi vịt có thể lâu hơn trong một vài tháng Bằng cách là sau khi chiên nướng xong nó sẽ ngâm vào cái lớp mỡ dầu đã thắng ra từ con vịt Và nhất là vào mùa đông á, thì càng có thể bảo quản được lâu hơn nữa Sau đó thì nào ăn thì sẽ áp chảo lên rồi cho lớp mỡ, cho lớp kia lớp da có thể giòn lên. thì như mình đó, lúc ban đầu mình ăn đó mình cảm thấy rất là thơm ngon kiểu, kiểu mọi người biết mà giống như kiểu vậy mỡ heo á, cái xong ráng lên mà nó ăn với cơm nó rất là bắt miệng nhưng mà khi mà ăn xong rồi cảm thấy hơi bị đầy bụng thì tụi mình sẽ đi dạo một xíu và mời mọi người mời mọi người cùng đi dạo với mình xem Paris có gì tối nay. Bây giờ trời cũng khá là lạnh rồi, à, tụi mình sẽ bắt đầu và đi về thôi. Hy vọng là mọi người đã có những trải nghiệm thú vị cùng với mình. Nếu như mọi người có biết địa điểm nào hay ho, nhiều nhà hàng ăn uống ngon miệng thì hãy để lại lời bình luận phía dưới để mọi người cùng biết nha. Thì đây là đầu video đầu tiên của mình nên là không tránh khỏi những thiếu sót. Hy vọng là mọi người sẽ là những người đầu tiên đồng hành cùng với mình bằng cách là nhấn, nhấn like, chia sẻ và để lại nhiều bình luận yêu thương để mình có thể thêm nhiều động lực và hoàn thiện tốt hơn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại. Bye bye!